আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেতার সম্প্রচার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ সব রকম মানুষের প্রয়োজনে আমরা দায়বদ্ধ ভিন্ন ধরনের মননশীল অনুষ্ঠান প্রচার কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স শুনছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব রেডিও স্টেশন নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্টসে অনুষ্ঠান কেমন লাগছে আমাদের জানাবেন আপনারা আমাদের জানালে আমরা খুশি হব টু ফোর ওয়ান ফোর সিক্স জিরো সিক্স জিরো চব্বিশ চোদ্দ ষাট ষাট টু ফোর ওয়ান ফোর সিক্স জিরো সিক্স জিরো চব্বিশ চোদ্দ ষাট ষাট নমস্কার কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্টসে আমার গান অনুষ্ঠান নিয়ে আজ আমি লাকি এসে গেছি আপনাদের মাঝে আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সঙ্গীত শিল্পী মোহিনী দাস মোহিনীদি রেডিও জেইউর পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত নমস্কার হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুদের আপনার গাওয়া গান তো শোনাবই তবে তার আগে কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছে করছে আমার মনে হয় শ্রোতা বন্ধুদেরও জানতে ইচ্ছে করছে যে আপনার ছোটবেলার কথা আপনার পরিবারের কথা আমি থাকি বেহালা চৌরাস্তায় আমাদের পরিবারে মা বাবা ভাই দিদি এরা আছে বাবা আমার হাই স্কুল টিচার মা গান করে আচ্ছা মানে ছোটবেলা থেকে যেটা দেখেছি যে একটা মা গান গাইছে বেশ সন্ধ্যা হয়েছে মা ঠাকুরকে দিল দিয়ে ধূপের গন্ধ হচ্ছে মা দেখছি হারমোনিয়াম নিয়ে বসে বসে মায়ের মতন মা গান গিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা মানে প্রার্থনা সঙ্গীতের কথা বলছেন নাকি না এমনি রেয়াজ করা না রেয়াজ করাই মানে ওইটাই মায়ের প্রার্থনা সঙ্গীত বলতে পারেন ওটাই মায়ের সাধনা বলতে পারেন মাকে যেটা দেখেছি ঠাকুরের ওখানে বসেও মা গান গাইছে ঠাকুরকে দিয়ে সে হারমোনিয়াম নিয়ে বসছে সেখানেও নানান রকম গান গাইছে আধুনিক গান ক্লাসিক্যাল গান আচ্ছা কোনো হাস্যরসের গান কোনো ব্যঙ্গাত্মক গান কত রকম হয় মা শেখাতেন মা শেখায় আচ্ছা তার মানে আপনারও গান শেখাটা মায়ের ধরি মায়ের কাছেই হুম মানে ছোটবেলা থেকেই শুনছি মা গান গাইছি ওদিকে তবলা বাজছে মাঝখানে আমি হয়তো বসে আছি গান শুনতে শুনতে শুয়ে পড়লাম যেখানে বেলোটা আছে গানের ওখানে কান দিয়ে শুয়ে পড়লাম গান আপনি শুনতে ভালোবাসতেন বলছেন ছোটবেলা থেকে তো গান কি গাইতে ভালোবাসতেন মানে এরকম কোন গল্প শুনেছেন আপনি বড় হওয়ার পর যে অনেক সময় হয় না যে ছোটবেলা এটা করতে ইচ্ছে করে না ওটা করতে ইচ্ছে করে না কিন্তু বড় হয়ে সেই জিনিসটার প্রতি অনেক ভালোবাসা জন্য ভালো লাগতো না ওই গানটা শুনতাম সেটা ভালো মানে আপনারও এটা হয়েছিল खूब जेदी छाई गई ना मा जाने गईबो ना गईबो ना मायर मन तो बाबा मा हम भगवान एकदम तो बाबा की संगीत जगत मध्य जुक्त बाबा गिटार बजात अच्छा বাবা তারপরে হাই স্কুল টিচারিতে জব করতেন ওই জন্য বাবা হয়তো ওই দিকটা সময় দিতে পারতেন না কিন্তু বাবার নেক ছিল ছোট্টবেলা থেকে আমাদের তিন ভাই বোনকেই সমানভাবে বড় করা সেই সমান ভাবে বলতে পড়াশোনা তো রয়েছে তার পাশাপাশি রয়েছে নাচ গান আঁকা আচ্ছা নাচ গান আঁকা আপনিও জানেন পাশাপাশি গিটার হ্যাঁ বাবার হাত ধরে হয়তো ওটা আমার শেখা হয়নি কিন্তু আমি টিচারের কাছে আলাদা করে ভর্তি হয়েছি গিটারের জন্য আচ্ছা ভাই কি নাচ শিখেছিল আমাদের কেউ তাই আমি তো তবলাও জানি আচ্ছা ইভেন আমরা যে পড়াশোনাও করেছি হ্যাঁ তখনকার সময় হাই স্কুল টিচারের যে বিশাল মাইনে ছিল তা তো নয় কিন্তু সেই সামান্য পরিসরের মধ্যেও বাবা আমাদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িয়েছে ক্লাস ফাইভ অব দি তারপর সিক্স থেকে আমরা বেঙ্গলি মিডিয়ামে কখনো বাবা এটা ভাবেননি যে না ওরা মেয়ে ওদেরকে শুধু একটু পড়াশোনা করিয়ে বিয়ে দিয়ে দেব আচ্ছা সবসময় বলছে মেয়েরা আরো বড় সম্পদ 
আমি যদি একটা মেয়েকে তৈরি করতে পারি সে দশটা ছেলের সমান হতে পারে ঠিক ফিরে আসবো আবারও আপনার কথায় তবে তার আগে আপনার অ্যালবাম থেকে একটা গান শুনি নাকি হ্যাঁ কমিউনিটি রেডিও যেও আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি লাকি আমার গান অনুষ্ঠান নিয়ে আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী মোহিনী দাস মোহিনী দি আপনার প্রথম যে অ্যালবাম সেখান থেকে আমরা গান শুনলাম এই যে আপনি বলছিলেন না যে আপনার একদম ছোটবেলায় গান গাইতে ইচ্ছে করত না আর কি তো কবে থেকে আপনার এতটা ভালোবাসা জন্মে গেল গানের উপর মা আমাকে বলতো তোকে গান করতে হবে না তুই হারমোনিয়ামের সামনে বস থাক তুই হারমোনিয়ামটা ছেড়ে উঠবি না তুই ভয়তে বস থাকতাম কিন্তু ভেতরে যেত তো আমি কেন মায়ের সেদ জেদের সঙ্গে পারছি না চোখ টোক খুলে যেত কান্নাকাটি করতাম তারপরে আস্তে আস্তে কবে যে কিভাবে ন্যাকটা হঠাৎ করে এলে কিভাবে মাথার উপর কবে চেপে গেছে মানে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগের দিনও আমি এরকম হচ্ছে গান শিখতে যাচ্ছি আচ্ছা তো আমি যার কাছে শিখতে যাচ্ছি সেই গানের টিচার বলছে তুই গান শিখতে এসছিস আজকে তোর তো কালকের মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা তো তাই বলছি না আমি যে গানটা না করতে পারলে পড়া করতে পারছি না কিন্তু আমি তাই বলে এটা নয় যে গান করতে গেছি বলে বা গানের ন্যাক বলে আমি পরীক্ষায় বাজে রেজাল্ট করেছি তা নয় পড়াশোনাটাকে অবহেলা করেননি না আমি মাধ্যমিকেও ভালো রেজাল্ট হয়েছে আচ্ছা তারপরে এইচএসও পাশ করলাম সায়েন্স নিয়ে পড়লাম 
তারপরে আমি বিএসসি করলাম বিএসসি তেও আমার খুব ভালো মার্কস ছিল মানে চারিচন্দ্র কলেজ থেকে আমি পাশ করেছিলাম বটানিতে সবচেয়ে মানে ছেলেদের থেকেও সবচেয়ে হাইয়েস্ট মার্কস ছিল আচ্ছা কিন্তু যখন বাড়ির মা বাবা দেখতেন যে মেয়ে এত গান পাগল মানে তারপরেও কিন্তু সে পরীক্ষায় রেজাল্ট কিন্তু বেশ ভালো করছে তখন তারপরে তারা কি বলতেন তারা বলতেন যে ঠিক আছে তুই গান বাজনাটা করছিস কর পড়াশোনাটা কিন্তু মনোযোগ সহকারে কর ওটা যেত কোনো সময় খামতি না হয়ে যায় যে একটা দিক করতে গিয়ে তোর আর একটা দিক নষ্ট হয়ে গেল গান বাজনাতেও এগোতে গেলে কিন্তু জেনারেল যে মানে যেটা পড়াশোনা থাকে একাডেমিক লাইন যেটা বলে আর আমার বাবা যেহেতু হাই স্কুলের একজন টিচার উনি সব সময় চাইতেন যে না আমার ছেলে মেয়ে পড়াশোনার দিকে হাই কোয়ালিফাইড হোক ওটার একটা পড়া ব্যাপার ছিল ওই যেটা বজায় রেখে তুমি বাদ বাকি কাজগুলো করো তা সেইভাবে মেনটেন করে করার চেষ্টা করেছে এবং বাবা মা যা বলেছে এখন অবধি যা বলে সেটা বজায় রেখে সব সময় করার চেষ্টা করি আমরা আছি কমিউনিটি রেডিও জিও নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্টসে আপনারা শুনছেন সঙ্গীত শিল্পী মোহিনী দাসের কথার গান আমরা আবারও ফিরে আসব তার কথা তার গান নিয়ে তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্টসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেতার সম্প্রচার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ সব রকম মানুষের প্রয়োজনে আমরা দায়বদ্ধ ভিন্ন ধরনের মননশীল অনুষ্ঠান প্রচার কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হেলসে কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হেলসে আপনারা শুনছেন আমার গান অনুষ্ঠান আজকে আমাদের অতিথি রয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী মোহিনী দাস হ্যাঁ মোহিনীদের সঙ্গে কথোপকথন তো চলবেই কিন্তু আমার মনে হয় শ্রোতা বন্ধুরাও এখন একটু আপনার গানই শুনতে চাইছেন তো আপনার অ্যালবাম থেকে একটা গান শুনে নি
কথা বাচ্চা বাচ্চি তুমি ছিলে আমি আছি আজও খেলা কানা মাছি কিছু বলতে কিছু বলতে কত কথা বাচ্চা বাচ্চি তুমি ছিলে আমি আছি আজও খেলা কানা মাছি খুঁজি সেই চোখ আজও এই চোখ খুঁজি সেই চোখ আজও এই চোখ তবু কিছু ফিরে কমিউনিটি রেডিও জে ইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স এ আমার গান অনুষ্ঠান নিয়ে আজ আমি লাখি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আজকের অতিথি রয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী মোহিনী দাস দিদি আপনার নতুন যে অ্যালবামটা রিলিজ হয়েছে সেখান থেকে আমরা একটা গান শুনলাম তো যে কথাটা খুব জানতে ইচ্ছে করছে এবার আমার আর কি সেটা হচ্ছে যে আপনি পড়াশোনায় কিন্তু যথেষ্ট ভালো যেটা আপনি আগেও কথায় কথাই বলছিলেন যে আপনি বিএসসি পাশ করেছেন হুম এদিকে আপনি মানে আপনার ধ্যান জ্ঞান সবকিছু গানই তো এমনি বলে না যে মানে আমাদের এই সংস্কৃতির জগৎটা আর কি মানে এখানে নিজের পায়ের একটা শক্ত মাটি পাওয়াটা খুব শক্ত তো সেখান থেকে আপনার যদিও আপনার বাড়ির মা বাবা আপনাকে ভীষণভাবে সাপোর্ট করেছেন এই জগতে আপনি যাতে আরও ভালোভাবে থাকতে পারেন কিন্তু তবু একটা কথা যে তারা কি এটা কখনো বলেনি যে ঠিক আছে তুমি এটা করছো করো পাশাপাশি তুমি চাকরি করো নিজের পায়ে দাঁড়াও হ্যাঁ সব সময় সেটা বলেছে কারণ সব বাবা মাই চায় একটা স্থিতিশীল জায়গা একটা স্থিতিশীল জায়গা খুঁজুক একটা মাটি যাতে শক্ত হয় এবার এই জায়গা হলো হচ্ছে গান না চাকা নাম করাটা যশটা সবার হয় না তো যশ যতদিন না হচ্ছে ততদিন প্রচারটাও হচ্ছে না আর কেউ তাকে চিনছেও না পরিষ্কার ভালো কিন্তু চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে কি সেই অপশনটা কিছুটা হলেও হালকা আছে লাইট তুমি পড়াশোনা করো পরীক্ষা দাও দিতে দিতে ঠিক হয়ে যাবে একদম সেই একাগ্রতা নিয়ে যদি মানে পড়াশোনাটা করা যায় আপনি তো এমনিতেই পড়াশোনায় ভালো মানে ভালো ছাত্রী আপনি হ্যাঁ ভালো ছাত্রী কিনা যাই না তবে করার চেষ্টা করেছি সেটা যেটাই করতাম মনোযোগ সহকারে করতাম গানটা একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে করতাম করার চেষ্টা করেছেন বললেন তো আপনি কি মানে চাকরি পেয়েছেন হ্যাঁ আমি নীল রতনে আমি গভর্নমেন্ট সার্ভিস ওখানে পেয়েছিলাম কি নার্সিং এ তো আমি ওটা ছেড়ে দিয়েছি ছেড়ে দিলেন ন মাস করে ছেড়ে দিয়েছি তো বাড়ি থেকে বাড়ি থেকে প্রথম মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়েছে বাবা মায়ের বাবা মায়ের খুব কষ্ট হয়েছিল তো আমি দেখলাম যে না আমি করতে পারছি না ওরকম ভাবে আমার মেকানিক্যাল লাগছে ব্যাপারগুলো খুব তো আমি তখন ভাবলাম যে না দরকার নেই আমি যেটা আমি ঠিকঠাক করে করতে পারবো সেই দিকেই যাই আমার গানের রেয়াজ হচ্ছে না সেই কমফোর্টেবল পরিবেশটা পাচ্ছি না যে আমি গান করব আমি ছেড়ে দিলাম ওটা তারপরে আমি এবার বাড়িতে যেটা হয় সবার খারাপ লাগলো সবার ভেতরে একটা বিশাল আঘাত এলো যে আমার মেয়ে কাজ পে কাজ ছেড়ে দিল তারপরে আমি দেখেছিলাম একটা পুরো মানে সায়েন্সেরই আমি বায়ো সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম সেখান থেকে আমি চলে গেলাম ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে সেখানে সার্ভে ট্রেড নিয়ে করলাম মার্কস বেসিসে ওটা তখন নিত ওরা আমার এইচ এস এ মার্কস ভালো ছিল বলে আমি পেয়ে গেলাম ওটা পেয়ে যেতে আমি সার্ভে ট্রেড নিলাম সিভিল নেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সিভিল পেলাম না সার্ভে ট্রেড পেলাম কিন্তু আবার পেয়েও আমি আর যাইনি ওটাও ছেড়ে দিয়েছি ছেড়ে দেওয়ার পরে কোনো আফসোস না আফসোস কিছু হয় না কিন্তু এখন তাহলে আমার মনে হয় ওইদিকে সময় নষ্ট করিনি খুব ভালো করেছি তাই না তো এখন আপনার সময় কি তাহলে পুরোটাই গান বাজনার মধ্য দিয়ে কাটে নাকি ভেবেছিলাম থার্ড টাইম আর দেবো না তখন আমাকে বাড়ির লোক আমার মা বিশেষ করে আমাকে বলে তুই দিয়ে যা দিতে দিতে ঠিক হয়ে যাবে একবার তবে যখন থার্ড টাইম দিই সেবার ভেবেছিলাম হবে না 
কিন্তু তারপরে যখন পেয়ে গেলাম বাড়িতে চিঠিটা এলো অনুভূতি চিঠিটা পেয়ে মনে হচ্ছে আমি যে কি আনন্দিত তখন আনন্দটা প্রকাশ করতে পারছি না এন এত আনন্দ আমার ভেতরে যুববাণীর তো একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওখানে আপনি গান গাইতে পেরেছিলেন তো তারপরে তারপরে আমি জেনারেলে দিলাম আমি ওখানেও দু তিনবার করে দিয়েছি দেওয়ার পর তারপর আমি পেয়েছি সেখানেও বাংলা আধুনিক গান আচ্ছা আমি ওখানেও করছি প্লাস আমার টিভিতেও শোজ হয় প্রচুর স্টেজ পারফর্ম করেছি মানে পুজোতে যে সপ্তমী অষ্টমীতে যে বিশাল প্রোগ্রাম থাকে তা নয় কালী পুজো ভাই ফোটার পর থেকে সিজনটা শুরু হয় তো তারপর থেকে যে শো করেছি এক একদিন হয়তো শো থেকে যে তিনটে চারটে শো এরকমও হয়েছে প্রচুর শো করেছি তারপরে কর্পোরেট শো করেছি রাজারহাটে যে বেদিক ভিলেজ থেকে আরম্ভ করে বলুন কলকাতা বডিগার্ড প্রচুর জায়গায় ক্রিয়েশনের কাজে তো প্রচুর চাপ থাকে সেটাকে নিয়ে ভাবা চিন্তা করা মা তো আপনার গানের গরু বলা যায় তো তারপরেও আপনি বিভিন্ন জনের কাছে শিখেছিলেন তাই তো এখনো অব্দি শিখছি বিভিন্ন ধরনের গান শিখে মানে এখনো আপনি বিভিন্ন জনের কাছে শিখে যাচ্ছেন মানে এখানেও তো আপনার অনেকটা সময় চলে যায় একদম নিজেকে তৈরি করা শেখা নয় সেটাকে বাড়িতে চর্চা করা শিখলে তো হয় না আমি যদি বাড়িতে না চর্চা করি তাহলে সেটা পরের লেসনটা পাবো কি করে তাদের কাছে সেটা এগোবো কি করে শেখার শেষ নেই না তো শ্রোতা বন্ধুরাও বুঝতে পারছেন যে আপনার গলার অবস্থাটা আজকে মানে একটু ভেঙে গেছে আর কি ঠান্ডা লেগেছে বোধ হয় না কিন্তু তবু ইচ্ছে করছে যে আপনার গলায় মানে এই মুহূর্তে একটা গান শুনতে কিন্তু আশা করি শ্রোতা বন্ধুদেরও ইচ্ছে করছে খুব তারাও মানিয়ে নেবেন যে আজকে আপনার গলার যা পরিস্থিতি কি শোনাবেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই কি শোনাবেন সেটা আমি আকাশবাণীতে বা যুববাণীতে যে গান করেছি चेस्टा कर घूम जे जो देखते पाई तो माई चाइना चाइना घूम जे तुम हो जो বেশ ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন ধরনের আশা করি শ্রোতা বন্ধুদেরও ভীষণ ভালো লেগেছে তারাও অনুপ্রাণিত হবেন আপনি অনেক ভালো থাকুন আমাদের রেডিও জেই পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ কমিউনিটি রেডিও জেই নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্সে আজ আমি লাকি ছিলাম আপনাদের সঙ্গে আজকের অতিথি ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী মোহিনী দাস এরকমই আপনারা যারা নিজেদেরকে একটা জায়গা প্রতিষ্ঠিত করতে চান আপনাদের ট্যালেন্ট আছে আপনারা আসুন না আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন আমাদের যোগাযোগ নম্বর টু ফোর ওয়ান ফোর সিক্স জিরো সিক্স জিরো চব্বিশ চোদ্দ ষাট ষাট আজকের অনুষ্ঠান কেমন লাগলো সেটাও কিন্তু ফোন করে জানাবেন আমাদের মেলও করতে পারেন আমাদের মেল আইডি রেডিও জেইউ অ্যাট জিমেল ডট কম আজকের মতো আমার গান অনুষ্ঠান এই পর্যন্তই নমস্কার আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেতার সম্প্রচার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ সব রকম মানুষের প্রয়োজনে আমরা দায়বদ্ধ ভিন্ন ধরনের মননশীল অনুষ্ঠান প্রচার কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স শুনছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব রেডিও স্টেশন নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্স এ অনুষ্ঠান কেমন লাগছে আমাদের জানাবেন আপনারা আমাদের জানালে আমরা খুশি হব টু ফোর ওয়ান ফোর সিক্স জিরো সিক্স জিরো চব্বিশ চোদ্দ ষাট ষাট টু ফোর ওয়ান ফোর সিক্স জিরো সিক্স জিরো চব্বিশ চোদ্দ ষাট ষাট